Karibu tena kwenye kipindi cha mkulima ni ujuzi. Kama kawaida, ni kipindi ambacho hutupa fursa ya kuelimishana kuhusu ukulima wa kizazi kipya. Teknolojia mpya ya kilimo, mbinu mpya za kuuza mazao ama ukipenda marketing, wakulima chipukizi na soko mpya. Kipindi cha leo kinatuelekeza kaunti ya Kirinyaga eneo la makutano ambapo tunapata kijana mmoja anajulikana kama Kevin ama Kevu. Ukienda kwenye kaunti ya Kirinyaga sana sana watu hujua huko kilimo ambacho ufanyika sana ni cha mchele. Lakini Kevin amesema atakuwa tofauti na wengine na akaamua kufanya kilimo cha aina ya mboga ya broccoli. Broccoli ni mboga ambayo iko kwenye ile familia zile mboga za kawaida kama cabbage, sukuma lakini iko na nutrition mingi sana lakini sio watu wengi huwa wanaipanda na hatujui ni sababu gani basi ungana nami mkulima Gitosh ili niweze kukujuza mengi kuhusu kilimo cha broccoli usibanduke mkulima ni ujuzi da boss mambo bana kevu mwenyewe kabisa bro mambo kabisa bro kufiti lazima bana bro kabisa 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 mambo asalama buda uh-huh. tuko poa bana hapa ndio maeneo hapa ndio sabe the mtaani sasa hapa ndio rajifika hapa ndio samtaani kabisa bro go kabisa buda sasa uh-huh. unajua kuna wasimans eh wanaangalia na shindwa ai huyu mm-hmm. Kevu ama uvoke ni mm. nani? Hebu mm-hmm. kwanza tujulishe kidogo wewe ndio nani. Mm-hmm. Mimi ni mkulima gitoshi. Mm-hmm. Nimeshafika. Mimi ni ule ule sijabadilika. Mm-hmm. Wewe ni nani lakini? Mimi ni Voke. Uh-huh. I'm same young baby. Uh-huh. Na napenda baby. I mean baby. I mean kukoku. I mean kukolima lima hivi hivi uh-huh. kiasi kiasi. So, Tuoneniaje? Vinje kutaenda. Wewe kijana na chipukizi na chipukizi muda tu. Eh hivyo hivyo tu. Kuna job nyingine unafanya ama wewe ni kulima tu unalima. Hii ni full time buda. Hii ndio full. Hii inakuambia hapa ndo sababu the bread and butter bana hiko ah. kabisa buda. Kevu, mm. nimeona huku mm. hii ni Kirinyaga county. Kirinyaga ya buda. Hii ni eneo gani? Huku mnaitagaji? Hapa tunaitanga by the makutano. Makutano. Eh. Hapa makutano. Mhm. Wewe unalima nini? Na panda by the broccoli. Uh-huh. Niko na cauliflower na niko na by the I mean some local by the ngwashe like this. Eh? Eh. Brokoli, brokoli hiyo ndio kwanza imetuletea hapa hivi. Lakini unajua hiyo ni hiyo ni story moja interesting sana juu. Kutoka sasa nimekuja hapa. Unajua ukishafika makutano, barabara nikao naingia mwena nini? Huko unaona rice, mchele huku hizi mahiri ya mchele yanatoka sana. Nimeona mahindi mahindi, nimeona paipai. Wewe mbona ukaamua story ya brokoli? Buda ni hivi sasa ile. So una something be different and you know. Oh, tuna cheki sa I mean hapa bethe bethe ni bethe ni marais rais manini so tuko na ah tuko hata bethe i mean a bit bethe unique kiasi tu kiasi tu tuone venye bethe itafanya hizi size so tukasema a broccoli na imeza kana ukasema hiyo ndio utajaribu hapa hivi tutatry hiyo kabisa na vile uli plant hapa hivi ume ku disappoint ama inenda so far bethe ni poa iko smart so far si mbaya so far ni mbaya hii mambo ya broccoli ulianza lini Ah nasema nasema bethe I mean four months ago to good. Four months ago. Ah sija kaa sana. Eh. Hey. Ah. <laughs> tu eh. Kwani wewe hiyo ndio story umesomea? Ah bilas 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 bana. Eh. Wewe mm. umesomea nini? Umesoma HR buda. HR. Eh bana human labor bana. Eh. Hivi hivi bana buda. Sasa ukaleta hiyo HR hapa kwa chama. Hapa bana kwa administrator one nianze. Hiyo juzi ya nini? Eh. Ya plant broccoli mm. nilitoa wapi? Google University buda. Eh. Ah, Nakwambia <laughs> bana masaa <laughs> like this eh. Bana. Smart as smart as. Unaifanya na nani? Ah, tuko bethe na I mean I mean I mean na wasengine bethe wawili. Mhm. My boys tu. Eh. My boys tu. Ndio mnafanya nao hizo. Na combine bethe strength hivi kiasi kiasi tu ndeniaje. Broccoli mm. umeplant, umeipanda kwa shamba kiasi gani wewe? Ah, uh, kota bethe. Oh, kota. Mhm. Aha. Na inakupeleka smarter. Sisi complain buda. Sisi complain. So far so good, Tari. Sasa. Jo 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 ni ya kwanza. Eh. Yeah. So far so Unuona good. Unaona bado yeah. iko smart. Any trial? Mm-hmm. So far so good. Yeah. Sasa mimi, mle mm. nimefika hapo hivi jo. Mm. Isipokuwa aga kanyuki naona kana cheza cheza. Bana buda bana kuna venye jo. 
mastingi ne hiyo uh. broccoli sijaiona mahali unaweza kuona ni chora ah, na sijui ah buda 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 <laughs> umepanda uko chini buda Pandine. Ile kipande Buda huko dawa. Sasa tunafanya nini hapa? Atende Buda. Tutujitoe Buda. Ndio shamba kwa Buda. Ah, shamba ndio hii. Mm, kabisa. Hapa naona tuko na kamboga. <laughs> naona pia kuna kuku imetembea hapo hivi. Inakwambia Buda. So, mhm. Mm hii ndio brokoli. Hii ndio brokoli sasa. Ndio tunaangalia hivi. Ndio tacheke sasa. Mm -hmm. Sasa. Mhm. Mm Niko na shamba ndiyo hii. Mm -hmm. Niko na maji pale. Mm -hmm. Shamba ijalimo ijafanywa nini? Mm -hmm. Ebu nataka utupeleke hatua kwa hatua. Mm -hmm. Vile unafaa kwanza kulima hiyo shamba ama vile unatayarisha mm -hmm. kama unataka kuanza kupanda brokoli yako. Mm -hmm. Zile factors unafaa ku consider. Okay. Sasa. Wewe mtaalamu wangu sasa. Mm -hmm. Kabisa kabisa. Mm -hmm. So the main thing be this sana I mean uh, ni kwanza be the, the kujua what type I mean ya broccoli mm -hmm. unataka kupanda au oh, broccoli iko na ina tofauti hakuna types buda bana eh uh -huh. sasa kama hii umepanda ya kuni gani sasa hii bethe hii bethe bethe ni I mean ni I mean ni safari au oh, inaitwa safari so kuna safari na kuna heritage bethe ah Are. na na wewe bethe I mean bethe bethe kujua bethe ni what type eh? mm -hmm. unafa kwanza bethe I mean umecheck the market yes do from the market mm -hmm. wata kushu ni I mean sisi bidha tutakana bidha broccoli yenye ni green kabisa uh -huh. ama yenye bidha si green kabisa uh -huh. so the market bidha itakushu tape gani ya broccoli so, utapanda wewe sasa mm. yako safari ndiyo ile ya ya green kabisa kijani kijip uh, kibichi ama ni ni ile ambayo si green kabisa ila green bidha kabisa ila green kabisa, green kabisa. kabisa. safari ndio safari sasa uh -huh. mm -hmm. sasa nikishajua soko mm -hmm. yangu inahitaji hiyo mm -hmm. uh, yo brokoli mm -hmm. wewe ukaamua unafanya mm -hmm. safari mm -hmm. shamba shamba ndio mm -hmm. mm -hmm. tunatayarisha aje mm -hmm. tunapanda aje mm -hmm. eh, tu, tuende hatua kwa hatua mm -hmm. mm -hmm. sasa kutoka bethe soko mm -hmm. unapata na bethe 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 i mean unajua i mean uh, what bethe quantity bethe wanataka ndio hiyo sasa itakusaidia bethe kujua what acreage uh -huh. utaweka first of all uh -huh. unajua bethe kwa soko mm -hmm. a, atakwambia kila wiki si uchukua yes. 100 kgs yes. ama kila wiki si uchukua 20 bidhi kgs uh -huh. so sasa ile bidhi unaenda bidhi kubwa i mean na I mean, broccoli yako yeah. unajua okay ne, ne, ne kibai, I mean, uh, I mean uh, ne kibai bidhi, this bidhi quantity yes. it a supply bidhi, so ko bidhi, for this bidhi period of time okay, so okay. Uh -huh. so the main thing bidhi, kwanza wanga una understand I mean, una research soko unaenda soko soko kwanza spend time bidhi, kwa soko Sasa mm -hmm. uh, nishaenda kwa soko nikajua Aha. tayari wanataka kuchukua kilo kama hizi. Aha. Hatu ya pili sasa tunaelekea wapi? Hatu ya pili sasa bethe ni kuprepare mm -hmm. beds. Mm -hmm. Now your nursery in other words bethe first of all. Ah. So nursery kwanza. Nasari. So kuna options mbili sasa. Mm -hmm. Unaweza buy zenye bethe ziko ready. Uh -huh. Una kama una transplant yes. or unaweza bethe make bethe your own bethe nursery bed. Yes. Uwe tu bethe una transplant. Ulianzia wapi? Mimi. Uh -huh ili make bethe my own bethe nursery bed first of all nursery bed unaitengeleza ah now bethe for the nursery bethe mm -hmm. kuna three things bethe i mean okay unafaa kujua yeah. kwa kwa the nursery bethe yeah. inafaa kwa kwanza bethe mita moja juu eh uh -huh. moja mhm mm mita moja hivi kwenda ah, sorry eh hey, <laughs> si mita moja ni hapa sentimita moja bethe hapo hizo moja eh sentimita bethe moja bethe now that is now bethe now the correct height bethe yes. now this i mean now Now, now the other thing be unafa uneka be manure kwanza kwa your bed cuz una i mean una na kweka mbele yake eh cuz now the manure be there inafanya soil inakuwa rich ah okay inakuwa rich be there ukshaeka unachora lines be there kwa your bed aha hivi tuna unachora lines be there which is be there i mean one be the centimeters i mean apart be there ukshaeka be chora hivyo kwa kwanza kwa ya pili kwa i mean be hivyo 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 unaenda ukichora hivyo kulingana na zile mbegu na zile mbegu unatakaweka be there ndio sababu ile unachukua unaanza sababu ile kuzinyuza bidhi kiasi 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 bidhi kwa hizo bidhi bidhi malines kiasi ukizia kae hivyo ukizia kae hivyo now the next thing bidhi ukishafanya hivyo bidhi there's something bidhi called bidhi kumalt yes whereby unachukua bidhi i mean 
una, una ile manyasi ile manyasi manyata, unafunika ya, juu sasa yeah. ukishabidhi I mean, I mean, afunika unamwaga maji ah, sasa hiyo mulching yeah. inasaidia bidhi moisture yeah, yeah, isiye yeah, okay. sana sana mm -hmm. so ukishabidhi do hiyo au kopoa unangoja seeds after 3 weeks mm. after 3 weeks 3 weeks bidhi za kwa ready sasa wiki tatu tunangoja pale mm -hmm. pande nyingine nayo mm -hmm. sasa so, i mean uh, after now the second week mm -hmm. uh, usheka bede sis bede na bede kwa the nursery yes. unasa bede kupepe nao your bed sasa well, my bed now, ma, sham, kwa shamba yenyewe sasa kwa shamba yenyewe yes. bede hali shamba una tayarishaje so kwa shamba bede i mean uh, kuna bede two ways unaweza fanya hali unaweza make beds uh -huh. ama unaweza mwa two bede kufanya two bede iwe two bede flat tu yenyewe uh -huh. but uh, to be i mean uh, to be bede more efficient with the kiasi yes. una make bede ma beds tu bede uh -huh. mhm mm pale napo tulisema tulikuwa tunangojea wiki wiki wiki, wiki. 3 to 4 weeks bede zitakuwa ready mhm hapa ni chia tayari cha mitaro alafu tena fanya nini sasa uh -huh. okay ukisha bede zime kivo yes. una i mean uh, and the first thing now be now be you will do you know to be the soil drenching soil drenching yes number one you need so drenching be there i mean uh una spray soil kuna kama be there kuna easy be there ma worms manini ndio sa be these zote be these die also after be the transplant tena una fanta na be the soil drenching nyingine tena just ah zikiwa pale tena zikiwa hapo just in case to just in case be there ma worms ama be these i mean na any other thing be there be these za come be the kwa plant kabla ya ku transplant Taro tulitengeneza beds tulitengeneza mm. lakini sijui tunazipandaje kuna mashimo mtu anachimba ah, ah. boda boda banaiza sawa 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 sasa sasa i mean ukishaka now i mean now be the beds eh? yes they recommend be the spacing be the 40 cm be the length uh -huh. na width be the mm. so kila unafanya mm. unachimba mashimo kwanza ama unachimba ukipanda unachimba be the kwanza unachimba kwanza mm. kuna mbolea ambayo unaweka ama fertilizer mm ukisha chimba bede yari uh, i mean i mean unaweza ka bede i mean uh, there's one bede called bede mijingu yari uh -huh. uzidwa hiyo bede ni mm -hmm. organic bede na iko high bede na phosphorate mm -hmm. so phosphorate bede inasaidia root bede formation eh? root formation root formation bede yari ah. and it's organic eh? yes Uno Mkulima unayetutazama show ya leo na zile show ambazo tunafanya siku hizi na kuambia ni moto 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 kabisa. Leo tuko hapa kwenye kaunti ya Kirinyaga eneo la Makutano ambapo nimekuja kutembelea ukijana eh, chipukizi anajulikana kama Kevo, Kevin eh, lakini kwa jina ya Madoido wana wanajiita Voke eh, kijana yuko na madaha kabisa na mweza kutujuza vile ye eh, aliamua Huko ameona mchele una, ndiyo unapandwa hapa vitu kama mahindi lakini yeye akasema broccoli ndiyo amelete hapa. And anatupatia maneno ambayo ni inspiring kabisa kuhusu kilimo cha broccoli. Ameweza kutuonesha kutoka vile unapeleka pale kwenye nasari, inakaa pale kidogo tunatayarisha zile seedbed kwenye shamba unatayarisha mashimo ukiangalia ni 40 by 40 by 40 unakuja una transplant baada ya wiki tatu ama wiki nne unaweka pale kwa mchanga unakatayarishia pale na, eh, na, na na chakula yake umeambiwa broccoli ni heavy feeder na inahitaji maji mengi hapo sijui mbona unaweza fikiria hata kutoroka ama kuenda kando ya hiyo ka hapo tuweze kujuza na mengi kuhusu iki kilimo cha broccoli usibanduke Mkulima ni ujuzi. Karibu tena kwenye kipindi cha Mkulima ni ujuzi. Leo tuko Kirinyaga County, hapa tukiwa na Mkulima Kevin na Makevo ambaye anazidi kutujuza mengi kuhusu kilimo cha broccoli. Kevo, <laughs> kabla ya zile tuliondoka, <laughs> ulikuwa unatuelezeleza sana tulikuwa tushapanda ile nini? Tulikuwa tushapanda broccoli. <laughs> na tunataka sasa kuianzia kazi. <laughs> 
mm. ni kazi gani ambayo huwa we unafanya mm. wakati tuna uh, tunafanya hii kilimo ya broccoli mm. ile kazi ya kila siku sasa ile ziko ndogo uh, unataka roots zikuwe strong yes so i mean so sasa ile bethe i mean so sasa ile bethe unazilisha uh-huh. unafaa bethe kuzipata bethe bethe chakula zinziko high in yes. phosphorate bethe uh-huh. because bethe phosphorate bethe ina inafanya bethe mizizi ziwe Zio kabisa strong. ziwe strong yes. bethe yes. zikenela bethe bethe kuwa be, i mean nazikenela bethe i mean bethe kwa bethe i mean a, a bit bigger yes unazipatia bethe what is called bethe vegetative bethe feeds yeah. so vegetative bethe ni uh, <laughs> Hizi sabe hizi ko high kwa na nitrogen. Yes. Cuz unaona bethe I mean for this one eh. Mm-hmm. Uh, the, the, the quality of the leaf. Yes. It it determine bethe how the broccoli vile, will be. Vile na kuja. Eh, mm-hmm. Wakati umesema unaipatia ile chakula. Uh-huh. Kuna ile kazi kama ah. tunafanya kitu kama weeding, pruning, pruning weeding. Pruning, ah, pruning. sasa hizo 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 uh-huh. sasa bethe every week bana mm-hmm. kila week bethe unafaa bethe kwa na mtu ama kana Ndio bethe mwenyewe unaingia bethe unaangalia ah kuna vitu zenye bethe zina meza zenye asifai kwa hapo uh-huh. unazingwangua zote unazika kando uh-huh. hata bethe hata sasa ile bethe ina mea uh-huh. kuna ma stocks zingine zinatoka Dio. zenye hata i mean zizanye bethe zina kula bethe cha kula ya your stem i mean the i mean the original stem hizo uh-huh. hata unazitoa uh-huh. so that sasa bethe unapatia chakula uh-huh. ina straight bethe mpaka bethe kwa the uh-huh. kwa the plant itself plant. bethe yeah So kevo mm-hmm. sasa mm-hmm. tushaipatia hata hiyo chakula sasa sasa ile tuliona ikiwa kale ka mm-hmm. kabad kadogo mm-hmm. kutoka wakati huo mm-hmm. mpaka sasa ile itakuwa tayari mm-hmm. e, tunaipatia muda gani hivi Ep- ikikula bethe vizuri yes cuz una, unaona bethe venye inakula vizuri ndio itakuwa mm-hmm. haraka so after hiyo bethe ipatia like 3 weeks 3 weeks 3 weeks yes. bethe 3 weeks hiyo kitu itakuwa imetoka vizuri itakuwa imetoka vizuri sasa Brokoli utajuaje brokoli iko tayari? Ah, uh, asa brokoli sasa inatoka, mm-hmm. ina farmness bethe inakonga yes. nayo. Aha. Ukishikilia juu, yes. unasikia bethe ni farm. Uh, the next thing bethe utaangalia bethe matawi uh-huh. na venye bethe ziko kubwa. Dio. So sana sana bethe ah uh, sasa I mean, asa ile bethe bethe ziko long sana yes. utajua bethe also iko ready. Lakini the ma- the major thing ni yes. farmness yake. Oh, Ukishika uh-huh. unaona bethe bethe I mean, imeshikana Kamata kabisa. Uh-huh. Alafu Okay si hata na lakini bethe it is something bethe that bethe imeshikana kabisa yes. eh. hapo utajua ah hii broccoli iko tayari unajua ingekuwa ni kichwa ya mtu hapo ndio nasikiaga ile iko tayari ni ile iko kichwa ngumu ile kichwa ngumu ba <laughs> <laughs> so hapo ndio unakuja unasema unaipatia like a month mm. ikiwa tayari hapo ndio inatuleta kwa ile sehemu ya ndio inakaribia kuwa ama imekuwa tayari ishakuwa tayari yeah. soko yako soko soko iko wapi Uta, mm. utangojea kwanza mm-hmm. ikuwe ngumu hivyo ama kwanza unatafuta soko mm-hmm. sasa soko soko mm-hmm. ndio hapo bethe ndio hapo sasa bethe ndio watu wengi bethe wanakoseanga uh-huh. sasa sasa ile unaona bethe imeenda bethe bethe kukaribia ndio hapo hapo bethe juu i mean juu hata bethe tukianza bethe 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 tulisema eh, una, una, unafaa kuwa uh-huh. ushonge na soko kwanza ndio kwa sana sana mm-hmm. hawa wa soko mm-hmm. utaka kuona sample yes na kama ulikuwa bethe usha i mean wa approach bethe usha ambia bethe nilikuwa nafanya hii yeah. unaweza bethe bethe kata moja bethe hata kama haiko ready sana yes. but wataona yenye hii wataona iko na potential iko ready itakuwa poa mm-hmm. so unaenda bethe kwa soko bethe unawaambia uh-huh. i mean na niko na i mean niko na broccoli yes. na na niko na hii bethe kiwango ya broccoli uh-huh. ah hawatakata wewe soko yako iko wapi unauzia na ah sasa mimi bethe napelekanga bethe zukini mm-hmm. abc plus yes. na uchumi zingine hapa bethe miji i mean ah. i mean amuji bethe wa nairobi yeah. ah, hapo ndio soko yangu iko ah, supermarket yes. na magrocery sasa Kwa hapo ndio penye yangu tayari ni soko yako iko tayari it's a ready market yes mm. Wao wakiwa wananunua. Mm. Wao wananunua je? Ana ananunua ki broccoli moja moja ama mm. ananunua ikiwa ki kilo? Mm. Ama huwa ukienda kuuza mm-hmm. ina inapimwa namna gani? Mm. Soko ya grocery by the way, wananunua by na kilo moja. Hawa na kilo. Yeah. Kilo pengine so, wanaifikishia ngapi hivi? Hasa by kwa kilo by the way, by the I mean akitoka 50 mm-hmm. to 70. Ah. 50 to 70. Yes. 50 to 70 ndio range yao. 50 by the kama ni I mean uh, if you I mean uh, If you are new, uh-huh. utaingia na 
au wewe ni mtu wa soko eh? soko tena inategemea kuna place i mean bidi kuna i mean bidi kuna mali zingine hata bidi ni 30 eh kilo eh. kwa hivyo lazima ukue mjanja soko ni yangu ah. ni ya muhimu una research kwanza kabla una research hata kabla wanze kila kitu yes. soko ndio kitu bidi unafaa kwa bidi umeingia unajua this is what wana need kwa soko ah. bila hiyo yeah. bila hiyo na kumko nilituambia hivyo eh, kwa tunaanza mm. na kwa hii kuota eka mm. umeweza kupanda brokoli kama ngapi uh, kwa i mean kwa kwa bed moja bidi yes. tuko na i mean tuko na sticks uh, tuko na sticks bidi kabi bede 200. 200 kwa kila mm, bed. Mm, kwa kila bed. Uh-huh. Hapa bede nimeka bede kwa kukota bede. So yeah. kwa yeah. So hapo bede na expect about uh, four tons. Wae. Mm. Ukifanya na hiyo mahesabu. Nikifanya vizuri. Hapo unaona inarudi. Four tons bede 4000 kilograms in other words. Eh? Zimeingia. Zinaingia. Mm. Wakati ulikuwa isipokuwa oh wewe uko na, ta, eh, na soko tayari. Lakini unajua mm. kuna mkulima mwingine manzi anasema mm. Mi sikuwa na ile soko kuna watu waliniambia wewe hebu panda pengine mm-hmm. nitakuja nitaichukua mm-hmm. ama nini mm-hmm. kuna ile pia tunaita mtandao mm-hmm. round hii tunaenda digital mm-hmm. na uh, tukisema tunaenda digital kuna ushasikia ile inaitwa mkulima yangu ah. mkulima yangu mm-hmm. kuna hiyo uh, wataalamu wa kilimo ambao tumeshirikiana nao mm-hmm. Hapo unaweza pia post pale unasema mm-hmm. niko na brokoli yangu mm-hmm. niko na kilo kiasi hii mm-hmm. iko itakuwa tayari next week mm-hmm. unakuja Mm. unachukua pia naye anakuambia na mimi niko na kitunguu niko na kitunguu eh mwingine anakuambia niko mm. na kuku mm-hmm. ka brokoli mm-hmm. kuku kitunguu mm-hmm. nyanya kitoweo si ndio hiyo ndio arakaraka buda unako mbele pia usisahau niko na gazeti ya Saturday Nation mm. kuna magazine inaitwa Seeds of Gold, gold. ah nimeiona hiyo ah nimeiona nzuri kabisa mm. hakikisha unasoma pale sababu mm. pale unakutana na wakulima mm-hmm. watu ambao wako na soko mm-hmm. wenye wanauza wenye wanauziwa mm-hmm. na mna interact pale kwenye ile magazine ya Seeds of Gold mm-hmm. mnaweza kuuza ile mazao mm-hmm. sasa eh, kama tumesema ile ndiyo soko mm-hmm. kuna mali nilikupita kidogo tu haina shida buda ndio itoe pale si soko amekuambia sasa mimi nahitaji mm-hmm. na huko na soko yako mhm unai harvest namna gani mhm hasa bidhaa kwa brokoli mm-hmm. venye nilisema i mean na i mean it is very very delicate eh? yes. so i mean uh, unaikata bidhaa kwa stock yake uh-huh. unaikata bidhaa hapo chini ya stock bidhaa chini, chini ya stock bidhaa yes. so stock bidhaa bado imetokelezea chini uh-huh. sasa venye i mean Okay kata bidi unaweka bidi kwa kriti so ile inaangalia juu. Ukiweka chini eh, kama ya mkate yeah. hai, inaangalia hivi juu. Ikiangalia juu. Ik- ikiangalia juu. So hasa kitu iko juu eh stock iko chini bidi. Mm. Ah. Inaangalia juu stock iko chini. Na unawezekelea mbili mbili ama ni moja moja. Ah kitu also bidi 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 can work but yeah. uh, juu ya professionalism moja bidi mpaka bidi tu eti una present bidi kitu poa bidi mm-hmm. so kwa i mean kwa ta bidi bidi na bidi na crates bidi angalau mingi kidogo eh, so sasa ile unapeleka bidi kwa market bidi anaona bidi kitu inaka mzuri juu sasa ile bidi unaweka upside down mm-hmm. uh, itaenda ianze kumwa itachanganachangana eh, itaribika sana mm ni wakati mgani mzuri wa kuvuna wao oh, unavuna masa, uh, uh, asubuhi jioni mm-hmm. saa saba hasa mm-hmm. i mean uh, to have a sasa yes. uh, ina depend bidha na your market mm-hmm. so, uh, so, 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 so swali ni yeah. wanataka bidha zako za ngapi zenye nimeona na penye mupeleka au utaka sasa ile iko fresh so yes. ni fresh from the farm uh-huh. to, to the grocery yes. so una i mean so mimi bidha mm-hmm. by five tuko hapa five asubuhi five asubuhi tushamkia tushatoa kila kitu 6 imeenda bidhaa mpaka Nairobi. Five asubuhi hapa kwa shamba. Hapo kwa shamba dadi. Hey, pande ya kuvuna. <laughs> wacha ni kuachie. <laughs> Mimi wacha ni ngoje pale kwa soko <laughs> kama nakuja kuipata. Hey. Kwa hivyo unaipeleka kitu ya muhimu, mm. hii ni delicate. Niliona hata cauliflower pia delicate. iko delicate namna hiyo inafaa kwenda ikiwa kitu presentable. Ikiwa kitu presentable na afu, inafaa kwa fresh hiyo siku. Lakini nikichungulia. Mm. Hapa naona brokoli. Mm. Kando yake naona ikikakaa siku mawiki. Mhm. Hii unaweza itumia? Unaweza unaweza ipika kama mboga. Venye nilisema mm-hmm. hii bidhe ziko bidhe kwa same class na mboga. Ah yeah. Mm-hmm. Hata kuiangalia hivi mtu. Zip... Ni kiwa mbali nilikuwa mm-hmm. nafikiria hii ni mboga. Hili ni Unyuliza hata bidhe. Eh bana yeah. sukuma ziko wapi? Naona bidhe sukuma kwa nini? Liku... Eh bana. Kwa hivyo hii unaweza unaweza ipika kisukuma. Unaweza kata bidhe, uipike bidhe kama sukuma. Mm-hmm. Alafu bidhe na kama 
uko na wanyama yes. unaweza bidhi zipatia zinapenda sana ah mm, zinapenda sana uh, kama ngombe kama ngombe ah, okay. mbuzi ah. kondoo zote zinapenda sana mm. <laughs> na ukishamaliza ukishakata hivi mm. brokoli inaweza tokea nyingine ama una una hapa na haizi tokea nyingine na ngoa ukishatoa bidhi na i mean uh, the brokoli na matawi zake hiyo yes. mimea imeenda hivyo bidhi ah, okay. so hii bidhi ukishatoa kila kitu hiyo yes. ime hii bidhi imeisha hivyo Unaweza rudisha brokoli tena ama udafanya crop rotation. Ah uh, crop rotation be then do the best thing. Yes. Uh. Ku, ku, I mean I mean kuko I mean kuko unaona be unataka be the your soil to I mean uh, I mean unapatia soil be the brick. Mm -hmm. Na also ile I mean also kama bidhi kuna dudu bidhi zilikuwa bidhi zimezoea brokoli yes. na hiyo madawa zake. Mm -hmm. So sasa ile una, I mean unaleta nyingine. Yes. Uh, I mean azitakuwa be the I mean na hiyo bidhi nguvu zao tena bidhi za kula kule yoma. So rotation be the ni mzuri be the sana sana mm -hmm. to the soil. Oh, to, the to the soil yes. bethe cause autaki bethe kutumia kitu yes sana 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 eh hey, mkulima ambaye unatutazama hapa bado niko na voke ama kevo kipenda ambaye amenazidi kutujuza mengi ama kutufahamisha mengi kuhusu kilimo cha brokoli. Nimeweza kuona sasa mpaka wakati tulirudisha pale kwa shamba ikija pale inatokea kama kale kabad kadogo yani kale ka inaanza kumea kukua ile brokoli yenyewe. Ameweza kutueleza vizuri unaipatia madini ama unaipatia chakula ambayo iko rich kwa nitrogen na ndipo sasa tukazidi kujua eh, boom flower boom flower boom flower utaweka pale ni booster ambayo itakupunguzia hata muda wa kutoka mahali eh, ile inaitwa flowering hadi ile fruit yenyewe na pia nakupatia ma, eh, matawi na mizizi ambayo iko na nguvu kabisa wezidi kuwa pale na sisi ututazame tuweze kujua vile ako ka brokoli kakitoka hapa kakifika pale sokoni vile kana kufikia hapo tuweze kukatengeneza kakue kakitoeo usibanduke mkulima ni ujuzi Karibu tena kwenye kipindi cha mkulima ni ujuzi. Siku ya leo tuko na Veronica Karoki ambaye ni uh, manager mkuu wa Miradi Speciali katika organization ya KWFT. Veronica. Yes. Habari za leo? Nzuri sana. Asante sana kwa kututembelea mkulima ni ujuzi. Hata mimi nimefurahi kukuja uh -huh. hapa. Thank you very much. Yeah. Uh, Tuambie zaidi kuhusu this new product ambayo mnapatia wakulima especially wanawake. Okay. Yeah. Uh, Santi sana na shukuru kwa watazamaji wote na hasa wakulima yeah. na nimetoka kwa shirika ya Kenya Women Microfinance Bank mm -hmm. uh, ambao ni bank uh, ambao ni kubwa kwa hii Kenya mm -hmm. ambao inasaidia kuinua jamii kupitia wamama yes. na tuna bidhaa nyingi sana yes. ambazo zinafanya watu kutoka kwa umaskini yes. na kuweza kujitegemea kifedha mm -hmm. na tuna bidhaa nyingi sana za kupeana mikopo yes. na pia watu wanaweka akiba na sisi ah. na Kenya Women Finance Trust mm -hmm. tuko kwa kila sehemu ya hii Kenya na hasa leo nataka kuongea juu ya uh, mkopo about tunaita daily farming loan okay. ambao tunawezesha mkulima kupata ngombe ya gredi mm -hmm. ambayo inaweza msaidia kupata maziwa nyingi uh -huh. ya kutumiwa na jamii yake yes. na pia kupata ma mapato. mapato zaidi ni nini ambacho wanafaa kufanya ili waweze kupata mkopo huu ili uweze kupata mkopo hii uh -huh. unaweza tu unastahili tu kutembea kwa ile ofisi iko karibu na wewe uh -huh. na unaonyesha kwamba unaweza lisha ngombe uko na mahali pa kulisha ngombe yeah. na si lazima iwe ni mahali pakubwa shaba kubwa uh -huh. hasa unaweza fanya hata kwa zero grazing uh -huh. kuna nafasi na unaweza pata hiyo ujuzi uko na ujuzi tayari unafa, unafuga mifugo ama unaweza tunaweza kuambia utate uta, tafuta veterinary ofisa karibu na wewe ambaye anaweza uh -huh. kukuonyesha ni vipi unaweza kufuga ngombe uh -huh. na wewe unatafuta ngombe ambao unataka uh -huh. kununua uh -huh. mnakubaliana na yule anakuuzia uh -huh. na sisi tunalipa yule amekuuzia kwa okay, hivyo unamlipa mnunuzi nalipa mnunuzi ah unamlipa muuzaji so ah, si mnunuzi au ampatii fedha ambaye ananunua hatupatii fedha yule anaenda kununua uh -huh. kwa sababu hasa tunataka kuona kuna ngombe na iko na grade ama ki, kiwango ile uh -huh. inaweza lete mapato uh -huh. ambao inaweza kusaidia huyo mkulima na jamii kupata mapato inayoweza 
kusaidia jamii okay. yote uh -huh. na hasa hata tuna tuna uh, mshauri mkulima mf, yeah. akienda kununua hiyo ngombe uh -huh. aende na veterinary officer yes. ambaye anaweza kumkagulia hiyo ngombe okay. aone ya kwamba hii ngombe ni iko sawa uh -huh. iko imara ki kwa kihali, kihali yeah. na pia inaweza toa mapato ma, maziwa mm -hmm. ambayo anatarajia mm -hmm. kupata kwa hivyo mm -hmm. akona ushauri unaofa Una na pia kwa Kenya Women Finance sitoshe hiyo ngombe tunaiwekea pia insurance bima ah. ya kwamba ikipata kwa ajali baya iweze kufa iweze kuibiwa inaweza kufa kwa accident uh, kwa ajali baya ama mm -hmm. imepata yeah. ugojwa yeah. huyu mkulima hata aida hasara hata kunayo uh, insurance bima mm -hmm. kutoka kwa Kenya Women uh, Finance Trust mm -hmm. um, insurance agency uh, swali la mwisho ambalo ni muhimu sana hmm. um, sijui uh, zile uh, packages ambazo mko nazo hmm. but kwa kiwango cha juu sana ambacho mkulima anaweza kupata uh, in terms ya mkopo mm -hmm. ni kulingana na uwezo wako mm -hmm. na Kenya Women Finance Trust ina, inasaidia yule mkulima mdogo na pia iko kubwa yeah. ni shirika uh, microfinance bank ambao yeah. ni kubwa kabisa kwa hii Kenya. Yeah. Kwa hivyo pia iko na nafasi ya wale ambao wanisikia wanataka kulisha uh, kufuga wa ngombe Bombe. kwa kiasi kikubwa ah. large scale farmers. Nataka uchukue dakika chache kidogo uongeleshe wakulima ambao wanakusazama leo akina mama nyumbani pale wale wanataka kujihusisha na ukulima wa ufugaji wa ngombe waambie angalau sasa wako na nafasi ya kuweza uh, you know kupata huu mkopo na kujisaidia na kujimudu kimaisha Asante uh, kwa wakulima wote ambao wananisikiza wale ambao tayari ni wakulima na hata wale wananuia ukulima watu wote wakati umewadia ambao ukulima sasa si kitu ya kufanya tu kwa sababu niko sina kitu kingine yeah. ya kufanya mm -hmm. tunaweza fine tengeneza pesa okay. kupitia ukulima na hasa kupitia ufugaji wa ngombe. Na tunataka usiseme ya kwamba shida ni kwamba sina pesa ndio naweka hii ngombe ambayo haina maziwa ya kutosha tebea Kenya Women Finance Trust uh, Bank na ukikuja hapo utaweza kupewa mkopo uweze kupata uh, ngombe wa grade akupatie maziwa inatosha jamii yako mapato ambayo ni wewe unajitegemea na uweze kulipa mkopo hiyo kwa urahisi na pia unaacha na pesa zako za kuinua familia na kujimudu maisha yako hata si lazima uende huko yeah. piga hii namba 0703067700 na utaweza kuhudumiwa asante sana Veronica tumeshukuru sana okay. Uh, mkulima anayetazama nyumbani zidi kuangalia kipindi cha mkulima ni ujuzi ili uweze kuhamasishwa zaidi kuhusu kilimo mambo leo. Karibu tena kwenye kipindi cha mkulima ni ujuzi <coughs> Tuko bado na Buda Boss hapa hivi anayejulikana kama Kevo Mavoke <coughs> Na ametutoa pale kwa shamba ambapo ameweza kutueleza kuhusu mea wa brokoli <coughs> Kevo mm -hmm. Daddy kabla ya sisi tuondoke hapa hivi nimeona ile utaalamu yote ume, umetupeleka hapo bila ni brokoli moja hapa mm -hmm. tuki mm -hmm. kako fresh kabisa <laughs> hata nijaski ya ku, kuanza na nako sahi <laughs> uwa kwa kila kilimo cha aina mm -hmm. yoyote uh -huh. hakukosi changamoto hapa kule mm -hmm. wewe ni changamoto gani yani zile challenges ambazo umeweza kukumbana nazo wakati unafanya hiki kilimo cha brokoli aha uh -huh. uh, i mean okay ila kwanza bethe ni i mean uh, ni weather mhm mm juizi bethe vitu bethe zinataka weather ya baridi sana weather ya baridi so sele i mean hapa mm hivi -hmm. yake bethe ni jua kiasi yeah, so jua jua. sele bethe kuna jua yeah. itabidi i mean unaongeza maji mingi sana so ah. asa i mean weather hapa venye haiko stable sana yes. ibefanya hata bethe 
hata baadhi i mean venye baadhi zinakunywa maji hata baadhi ya ongezeke juu sana so utumizi wa maji sasa imeenda juu juu hali ya anga baadhi mm eh alafu baadhi na market nyingine baadhi tena baadhi ni market tena ndio because i mean asa asa zingine unaweza kuwa umepata order yes. but sasa ile unapeleka mm-hmm. unapata unaambiwa hapana tushachukua nyingine yeah. awe kuja kesho sasa hizo vitu baadhi sasa zinaribika tena baadhi kwa shamba ah mm. sasa ile kukosa ile consistency, consistency yani, au yeah. unahakika kabisa nikifikisha mm-hmm. ama itachukuliwa ma- itachukuliwa i mean hizo kati ya kati nyingine wanatekemea ile ah tuko wengi tunafanya hii eh yeah. so sasa ile bidha wanapata huyu i mean ameleta wanakwambia uh, hapana sasa leo atachukua at na sasa hiyo umevuna labda sasa unaona sasa i mean ni lazima sasa ujue utoza m- Ah uh, emina sehemu gani nyingine? Oh kwa hivyo mm. sasa inabidi utafute soko nyingine ambayo soko nyingine eh. So soko si moja peke yake. Mm. Mm. So hizo ndio changamoto. Hizo ni changamoto bidhi na tena bidhi changamoto nyingine I mean uh, ni venye tena bidhi zinakula hizi vitu. Hizi vitu I mean uh, zinakula sana. Ni heavy feeder. Heavy feeder, heavy feeder. So unafaa ujue sasa unaingia mm-hmm. umefanya bidhi calculation zako vizuri unajua hizi yes. vitu bidhi zitakula sana kutoka I mean bidhi foliar feed zote yeah. uh-huh. zitachukua sana. So hizo ni bidhi ni vitu zenye unafaa kuwa unajua kabla unafanya hii hii maneno. Mm. Mambo ya kukula sana hiyo mm. nilikuambia from next time utaniuliza mm. <laughs> chakula nilikuambia ile utaipatia mm. boom flower boom flower boom flower kila saa mm-hmm. enda jaribu mimi nataka nikuje ba- sababu nakutembelea tena juu mm-hmm. malipopote panatoka ka kitu mm-hmm. kakuweka hapo kwa mdomo <laughs> wa lazima ni hakikisho nataka zote mm-hmm. ikija kufikia kia, kiwango hiki mm-hmm. uwe ukijua hili nilifikisha na kiwango cha miezi tatu na nusu mm-hmm. sasa nione kama naweza enda miezi tatu ama hata chini najua na kuokolea mm-hmm. eh, itasaidia nusu, sana itasaidia mm-hmm. itakuokolea mm-hmm. ila tunaita mkwanja mm-hmm. yani chapa <laughs> pesa ukipenda mm-hmm kabla ya kumalizia mm-hmm. sababu nimeona kweli uko na utaalamu na umeweza kujikakamua kabisa mm-hmm. kwa hiyo bado ni kijana naona mm-hmm. nguvu bado iko nguvu bado iko mm-hmm. kuna wale vijana ambao wako pale nyumbani uwezi msemea vibaya pengine mm-hmm. yuko pale kazi wewe umeniambia mm-hmm. umesomea mambo ya HR mm-hmm. Lakini wewe ukaleta HR yako hapa shambani. Mm-hmm. Na ndio ufanye wa muziki kama huo. Mm-hmm. Ni sababu pengine unapata nilikuwa na hiyo juzi ya HR sijaenda mm-hmm. pale shambani. Sijakufa eh, sijaenda pale kazini. Mm-hmm. Kazini. Sija, yeah. Sijakufa sija moyo. Mm-hmm. Ama pia pengine ulienda pale kazini ukaona mm-hmm. mazee hujatoshelezwa kabisa mm-hmm. naweza jaribu hii farming ambayo na mm-hmm. ukiona mtu ameamua kuendea farming, mm-hmm. kuendea kilimo, mm-hmm. mtu ambaye anajiamini na yuko na ustaarabu kabisa. Mm-hmm. Nikipenda uangalie hapa. Mm-hmm. Uja maana kutazama pale nyumbani. Mm-hmm. Neno moja mbili mpatie encouragement kama ana kazi, mm-hmm. kama ana patiana wewe mwenyewe kwa kulingana na ile experience mweza kuona. Mm-hmm. Ndio aweze kujua kama tutalima ama tutakaa nyumbani ama tutaingia tu kule kwa muofisi. Mm-hmm. Muangalie pale. Aza kitu bidhi ningesema bidhi ni, ni muhimu sana ni kwamba uh, usife moyo. Jua venye nimeona shamba ni mingi sana si, si, si lazima bidhi uwe na shamba yako hata bidhi kwa manyumbani zenyu bidhi ushago unaweza pata hata bidhi bidhi nika i mean nika eka moja ka kuota so i mean uh, unafaa bidhi kujiamini yenye utafanya utaweza bidhi kupata bidhi mazao sasa hizo uh, bidhi mashamba bidhi zingine bidhi zimekaa tu hivi hivi bidhi bure bure yenye una ujuzi hata hata kama bidhi ni kidogo the first thing bidhi ni kuanza ukishaanza bidhi utalearn bidhi kutoka yenye unafanya na hapo ndo penye mimi bidhi imenisaidia sana ndio niliamua nitaanza na after bidhi nilianza ujuzi ikaanza kuja pole 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 sasa kila kitu bidhi ni lazima bidhi uwe i mean lazima bidhi upitie kwanza ndio uone kama itakusaidia ama, ama itakusaidia sasa tafadhali bidhi kwa i mean kwa 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 ba vijana tuache kukaa tu hivi hivi bidhi tafadhali bidhi anza kitu unaweza fanya sana sana ukulimo bidhi hapa bidhi naweza kuambia hawezi aenda wrong hapa hapa utapata yenye unataka si lazima bidhi tukae bidhi na bidhi na Nairobi ndio tupate kazi hata huku nje bidhi unaweza list hata bidhi kwa wazazi wenyu bidhi uko na ma uko na majirani uko na maanko na maanzi wenye wana shamba ongea na waulize bidhi waambie wakusaidia hata kama nikakuota anza kufanya kitu kuna sukuma kuna onezo unaweza weka market iko market uta research tu bidhi vizuri utapata hayo ndio inaweza sema peke yake eh 
Kevo Gitosh. Ah, kabisa. Hapo ume, umenena. Ah. Nimefurahi sana vile umeadvise hawa vijana, mm -hmm. vile umeadvise kila mtu mm -hmm. na hata vile umeweza kuambiwa ya muhimu. Mm -hmm. Research. Mm -hmm. Ya pili. Mm -hmm. Soko iko, usidanganywe na mtu hakuna soko. Mm -hmm. Twende kwa shamba, si lazima uko na shamba yako. Mm -hmm. Hapo nimefurahia hivyo. Mm -hmm. Una list, kuja kombolesha kuna mtu ambaye yuko na shamba kubwa mm -hmm. na hajaweza kunini. Yeye yeah, yuko kazi pengine ama nini. Mm -hmm. Mwambie nikombolesha hapa wacha nijaribu wacha anifanye mm -hmm. research mimi mwenye napata chakula mm -hmm. na tunaendelea na ujuzi mm -hmm. nimeshukuru sana asante atamini vile umetukaribisha hapa mm -hmm. nimekuja nimefurahia najua kakitoyo kakiwa kanaiva mm -hmm. kabisa <coughs> Hizi kabisa pia tuta, tuta mm -hmm. ile mamkuli na kasembe hapo <laughs> bwana ah. kia muhimu kabisa mm -hmm. tumeweza kupata ujuzi mm -hmm. ile ujuzi umetupatia mm -hmm. ile ujuzi pia tumeweza kupatia wa kulima mm -hmm. yuko na idea sasa akijua nikitaka kuingia kwenye kilimo cha brokoli mm -hmm. hii ndio kazi ambayo ndafanya imekuwa ni makala ingine ya kufana ya mkulima ni ujuzi kipindi cha mkulima ni ujuzi huwa kinashirikiana na wataalamu wa kilimo wanaojulikana kama mkulima yangu ukiwa na maswali ama ungependa kuelewa zaidi kuhusu uh, ukulima mambo leo ama ukulima wa kizazi kipya unaweza wasiliana nao kwenye kurasa lao la Facebook la mkulima eh, mkulima yangu ama uweze kuwasiliana nasi kwenye kurasa letu la Facebook mkulima ni ujuzi au pia ututumie barua pepe kwenye mkulima ni ujuzi at mail .com. kuna gazeti la Saturday Nation ambalo liko na tulio la seeds of gold kila siku ya jumamosi kuna ile magazine ambayo utapata wakulima wakibadilishana mawazo wakiweza kuuza wakiweza kununua na pia kuweza kujua bei ya bidhaa tofauti tofauti na pia kuhusu ukulima wa kizazi kipya hakikisha umepata tulio lako la seeds of gold kila jumamosi kwenye gazeti la Saturday Nation hadi wiki jayo katika hiru ninga ya QTV mimi wako mkulima gitosh nikikwambia uwe na wiki mzuri kibrokoli